నమస్తే వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ చిన్న వయసులో పళ్ళు ఎందుకు వదలవుతాయి చెగుల నుంచి రక్తం నోటి దుర్వాసన పోగట్టేది ఎలా అందమైన చిరునవ్వు కోసం స్మైల్ డిజైనింగ్ కృత్రిమ దంతాల అమరికలో నూతన పద్దతులు ఏంటి దంత వైద్యంలో వచ్చిన ఆధునికతలపై వివరాలు అందించేందుకు పాతా డెంటల్ అలాగే స్కిన్ హెయిర్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ సత్యకిరణ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు సాధారణంగా పళ్ళకు సంబంధించి ఎలాంటి సమస్యలతో మీ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు జనరల్గా ఎక్కువ శాతం అండి మనకి నొప్పితోనే వస్తుంటారు అనమాట అని అంటే తొంభై శాతం వరకు కూడా ఎవరైతే పేషెంట్స్ అందరూ కూడా క్లినిక్కి విజిట్ అవుతుంటారో తొంభై శాతం అందరికీ కూడా నొప్పి ద్వారా వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ వల్లనే వస్తుంటారు పుప్పు పళ్ళ వల్ల నొప్పి రావడం అయినా కానీ చిగుళ్ళు వదిలేపోయి వాటి ద్వారా కలిగిన ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ లేదు అని అంటే మీకు షుగర్ కానీ బీపీ కానీ వాటి విధంగా సెకండరీగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే చిగుళ్ళలో ఎక్కువ శాతం ఫుడ్ రుక్కుపోవడం వల్ల అక్కడక్కడ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండడం వల్ల నొప్పి శాతమే వస్తారు కానీ మనం ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే వంద శాతంలో తొంభై శాతం పళ్ళకి సంబంధించినవి జబ్బులు అన్నీ కూడా నొప్పి లేకుండానే ఉంటాయి ఈ పది శాతం మందికి మాత్రమే నొప్పి ఉంటుంది ఈ పదిలో కూడా తొంభై శాతం మంది మాత్రమే మీ క్లినిక్లకు వస్తుంటారనమాట కాకపోతే మిగతా తొంభై శాతం ఏవైతే ఉంటారో అని అంటే నాకు దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ అయినా కూడా నాకు ఒక సైడ్ దవడల్లో నొప్పి ఉందండి అన్న ప్రతి ఒక్క పేషెంట్కి కూడా మనం నీట్గా చెక్ చేయించుకుంటే కనుక చిగుళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్స్ వేరే ఇన్ఫెక్షన్స్ నొప్పి లేని ఎక్కువ శాతం జబ్బులు చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి అనమాట అని అంటే ప్రజల్లో అవగాహన ఎక్కువగా పెరిగి రొటీన్గా మీరు చెకప్ చేయించుకుంటే కనుక ఆ తొంభై శాతం జబ్బుల్ని క్లీన్ చేయించుకుంటే ఆ పది శాతం నొప్పి కలిగేంత వరకు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకుండా అంత ఎక్కువగా అంత ఎక్కువగా నొప్పితో బాధపడకుండా సులువైన పద్ధతుల్లో ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని నొప్పి లేకుండా ఎక్కువ శాతం బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు ఓకే కాల్ ఉన్నారండి వైజాగ్ నుండి ప్రమీల గారు కాల్ చేస్తున్నారు ప్రమీల గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి హలో హలో ఆ డాక్టర్ గారు అండి నమస్తే అండి నమస్తే అండి ప్రమీల గారు చెప్పండి ఆ డాక్టర్ గారు నాకు మీ రైట్ సైడ్ జ్ఞానదంతం అని వచ్చిందండి ఓకే హలో ఆ ఓకే అండి చెప్పండి వింటున్నాను నమస్తే అది నాకు జ్ఞానదంతం అని వచ్చిందండి అది బాగా పెయిన్ వస్తుందండి బాగా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి మేడం మీ వయసు ఎంత అండి థర్టీ టూ అండి థర్టీ టూ అండి ఓకే ఓకే జనరల్ గా అండి మనకి ముప్పై రెండు పళ్ళు ఉంటాయి అనమాట పళ్ళు వరుసలో ఒక్కొక్క వరుసలో పదహారు పదహారు పళ్ళు ఉంటాయి అనమాట ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మనకి ఏమవుతుందంటే మన దవడ పెరిగే కొద్దీ దవడ వరుసలో అమర్చబడేటట్టుగా ఒక్కొక్క పన్ను ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ టైంకి బట్టి అంటే ఆ వయసుకు బట్టి ఒక్కొక్కటి రావాలని మీకు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల్లో జనరల్గా ఈ జ్ఞానదంతం అనేది బయటకు వస్తుంది అనమాట ఎక్కువ శాతం వీటి ద్వారా ఎక్కువ మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు అనమాట వీటిల్లో ఎక్కువ శాతం నొప్పి రావడం ఎప్పుడైతే పేషెంట్ ఏమంటున్నారో ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు అంటున్నారు కాబట్టి ఇక ఆ దవడ పన్ను బయటకు వచ్చే ఆస్కారం ఉండదనమాట కాకపోతే ఆ దవడ పన్ను లోపలే ఉండి బయట చిగుళ్ళను ఇన్ఫెక్షన్ చేయడం కానీ ఆ ఏరియాలోకి బ్రష్ అనేది చేరకపోవడం వల్ల ఫుడ్ అక్కడ కలెక్ట్ అయ్యి ఎక్కువ శాతం చిగురు జబ్బులు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ప్రస్తుతానికి ఏదైతే మీరు నొప్పి అంటున్నారో ఫస్ట్ మీకు ఏమవుతుందంటే ఓకే ఓపీజీ అనేది స్కాన్ చేస్తారండి డెంటల్ ఎక్స్రే అనే కానీ ఫుల్ మౌత్ ఎక్స్రే అంటారు దానివల్ల మన జ్ఞానదంతం అంటే దవడలో ఉన్న చివర పన్ను ఎలా ఉంది అనేది ఆ యాంగిల్ బట్టి కానీ ఎలా ఉందనేది తెలుస్తుంటుంది ఇప్పుడు వైజాగ్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నా అంటున్నారు కాబట్టి స్క్రీన్ పైన కనబడే నెంబరు జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో మాకు వైజాగ్లో క్లినిక్స్ ఉన్నాయండి మీరు అక్కడ అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఒకసారి స్కాన్ చేయించుకుంటే స్పెషలిస్ట్ ఉంటారు అనమాట జ్ఞానదంతం తీపించుకునే స్పెషలిస్టులు ఉంటారు వాటికి మీరు ఒకటి లేదా ఒకటి సిట్టింగ్లోనే మీరు ఫినిష్ చేసుకొని రెండో సిట్టింగ్కి మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేటట్టుగా ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తారు అలాగే డాక్టర్ గారు పిప్పు పండ్లు కూడా వస్తాయి స్వీట్స్ ఎక్కువగా తింటే అనేసి అంటూ ఉంటారు మరి దాన్ని ఎలా మనం గుర్తించాలంటారు కరెక్ట్ స్వీట్స్ తినడం వల్ల పుప్పు పళ్ళు రావడం అనేది అందరూ ఎక్కువ శాతం అంటే నా దగ్గరికి వచ్చిన పేషెంట్స్ అయినా కూడా సార్ నేను ఎక్కువగా స్వీట్లు తింటానండి అందువల్ల చిన్న వయసులోనే నా పళ్ళన్నీ పోగొట్టుకున్నాను అని చాలా మంది అంటారు ఇంకా కొంతమంది సార్ నేను స్వీట్లు తినడం మానేశాను అయినా కానీ నాకు పుచ్చిపళ్ళు ఇంకా వస్తానే ఉన్నాయి సార్ వీటికి అసలు సొల్యూషన్ ఏంటండి ఎలాగా తగ్గించుకోవాలి అని అంటారు ఎక్కువ శాతం ఏంటి అని అంటే స్వీట్స్ తినడం వల్ల పుచ్చిపళ్ళు రావడం అనేది ఒక కారణం మాత్రమే ఓకే
నోట్లో లాలాజలం అంటే సలైవ ఏదైతే మన పళ్ళని కాపాడాలో వాటి పీహెచ్ తగ్గుతుంది అనమాట ఈ తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే నోట్లో ఉన్న క్రిములు పళ్ళ మీద ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చూపించి చిన్న చిన్నగా గుంతలు పడడం లేదు అని అంటే అవి పెరిగి 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 పళ్ళని డీప్గా డీప్లో సెంటర్లో ఉండే నరాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడం వల్ల నొప్పి ఎక్కువగా వస్తుంది ఇవి ఎలా తెలుసుకోవాలి మనం మొదటి దశలోనే అని అంటే ఎలా తెలుసుకోవాలనుకునే ముందు ఒక కాల్ ఉన్నారు మాట్లాడతాం ఆనంద్ కాల్ చేస్తున్నారు ఖమ్మం నుంచి ఆనంద్ గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ సత్యకిరణ్ గారు ఉన్నారు హలో హలో సార్ ఇది పళ్ళ మీద సారకలు వచ్చినాయి సార్ పళ్ళ మీద ఏమండి సారకలు ఓకే అది చేపిస్తే పోతే సార్ లేకపోతే చేపిట అన్న ప్రాబ్లం ఉంటదా అంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి ఖమ్మం నుంచి సార్ ఖమ్మం నుంచి అంటే ఈ మధ్యన వచ్చేయ సార్ అది మొదటి నుంచి ఏమన్నాయా మీకు అది అంటే పళ్ళు ఉండక వస్తాయి సార్ వాటర్ లో ఫ్లోరైడ్ ఉంటాం వల్ల వస్తాయి కరెక్ట్ అండి కరెక్ట్ ఓకే సో ఓకే వాట్ చేపిస్తే పోతే యా చేపిట వల్ల ఇబ్బంది అవుతదా చేపించండి దాంట్లో ఇబ్బంది లేదు ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఒక ఒక టైమ్ లో ఎప్పుడైతే వీటికి ట్రీట్మెంట్ చేయడం కుదరదు ఇలాంటి పళ్ళకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్లు కుదరవు వీటికి సొల్యూషన్స్ ఏ లేవు అన్న ప్రతి ఒక్క సమస్యకి కూడా పార్తా డెంటల్లో ఉండే ఆధునిక దంత వైద్యం ద్వారా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ వల్ల ప్రతి ఒక్కటి దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుందని మీరు అన్నట్టుగా పళ్ళ పైన ఆ చారలు కానీ మరకలు కానీ ఏవైతే అంటున్నారో ఫ్లోరోసిస్ ఉండొచ్చండి అది ఒకసారి చెక్ చేయించుకొని వాటికి స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ అత్యాధునికమైన బ్యూటిఫుల్ అయిన స్మైల్ డిజైనింగ్ ట్రీట్మెంట్ మీకు ఎలా కావాలి అని అంటే పళ్ళ వరుసతో సహా మీకు ఎలాంటి పళ్ళు కలర్ కావాలి అనే వరుస కూడా స్పెషలిస్ట్ తో కన్సల్టేషన్ చేసుకొని ఆ పళ్ళు వరుస అలాగ అమర్చుకోవచ్చు ఆ కలర్ లో తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట ప్రస్తుతానికి ఉన్న ఆధునిక దంత వైద్యం ద్వారా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అయినా ఒకవేళ మీరు వేరే దంత వైద్యశాలకు వెళ్ళి కూడా ఇక్కడ ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయడం కుదరదు అన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా స్క్రీన్ పైన కనపడుతున్న నెంబర్ కి కాల్ చేసి దగ్గరలో ఉన్న పార్థా డెంటల్ కి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి ఎందుకు అని అంటే మా దగ్గర స్పెషలిస్టులు దగ్గర దగ్గర ఐదు సంవత్సరాలు పది ఇరవై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఉండడం వల్ల ఆధునిక దంత వైద్యం అనేది ఎక్విప్మెంట్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉండడం వల్ల ప్రస్తుతానికి జరిగే ట్రీట్మెంట్ ఏ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఈ పేషెంట్ కి చెయ్యలేము ఈ పేషెంట్ కి చెయ్యగలము అలాంటి పరిస్థితులు ఏమీ లేవు కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న అడ్వాన్స్మెంట్ తో సహా ప్రతి ఒక్కరికి సులువైన పద్ధతిలో తక్కువ నొప్పితో ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఫినిష్ చేయొచ్చు సుమంత్ గారు చెప్పండి డాక్టర్ సతీకరణ్ గారు నాకు ఇంటి పళ్ళు పుచ్చుండింది సార్ ఓకే పుచ్చుంటే నేను దానికి రూట్ కెనాల్ చేయించాను సార్ సరే అండి రూట్ కెనాల్ చేస్తే దానికి క్యాప్ వేయించాలి అన్నారు సార్ అవునండి సరే సార్ నేను కొన్ని వేరే వ్యక్తి చూసి చేయించలేదు సార్ దాన్ని ఓకే అండి అలా వదిలేసాను ఎక్కువ సో తర్వాత ఏంటంటే దానికి సిమెంట్ పెట్టారు కదా దాన్ని పుచ్చుండి దానికి అవునండి అది ఇప్పుడు మళ్ళీ కరిగిపోయి అంటే అరిగిపోయింది సార్ అది ఓకే అండి ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని చేయించా లేకుంటే మళ్ళీ పన్ను తీసేయచ్చా సార్ ఇప్పుడు నొప్పి ఉందా అండి మీకు సార్ ఏదన్నా అంటే గట్టిగా ఉండేది ఏదన్నా పదార్థం తింటే అప్పుడు కొంచెం నొప్పి వస్తుంది సార్ సరే సరే ఇప్పుడు జనరల్ గా నేను ఎందుకు చెప్పినట్టే పుప్పు పళ్ళు బాగా సెంటర్ వరకు వెళ్ళి నరాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేసినప్పుడు నొప్పి అనేది వస్తుంటుందండి వాటికి రూట్ కెనాల్ అనే ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు ముందు పాత దశలో ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉండేదంటే ఒక మూడు సిట్టింగ్ లో రెండు సిట్టింగ్ లో అలా చేసేవారు ప్రస్తుతానికి ఉన్న ఆధునిక దంత వైద్యంలో మీకు సింగిల్ సిట్టింగ్ అంటే ఒకటే సిట్టింగ్ లో ఇన్ఫెక్షన్ అంతా క్లీన్ చేసి ఏమవుతుందనంటే పన్ను సెంటర్ లో ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఎప్పుడైతే మనం క్లీన్ చేస్తామో పంటి యొక్క స్ట్రెంగ్త్ గానీ పన్ను డొల్ అయ్యే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట వీటి ద్వారా మనం రూట్ కెనాల్ మాత్రమే చేయించుకొని పంటి పైన తొడుగులు ఏదైతే క్యాప్ అంటున్నారో అది తొడిగించుకోకపోవడం వల్ల ఎక్కువ శాతం పేషెంట్లు అనంటే ముప్పై శాతం ఎక్కువ శాతం మా దగ్గరకు కూడా నొప్పి లేకపోవడం వల్ల అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు అనమాట ఎందుకనంటే ఆ అశ్రద్ధ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే క్యాప్ తొడుక్కోకపోవడం వల్ల పన్ను లోపల డొల్లగా ఉండడం వల్ల విరిగిపోయే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉండడం లేదంటే ఇట్లా ఇప్పుడు మీకు వచ్చినట్టుగా మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట పన్ను డొల్ల అయి స్ట్రెంగ్త్ తగ్గినప్పుడు దాని మీద తొడుగు వేసుకొని మళ్ళీ స్ట్రెంగ్త్ చేయడం వల్ల ఏదైతే పన్ను తీసేయాల్సిందో అది మళ్ళీ వాడుకలోకి తెచ్చుకొని మంచిగా నవిని మంచిగా ఉండొచ్చు అనమాట కాబట్టి ఈ అశ్రద్ధ మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా చూస
కడపలో మా క్లినిక్స్ ఉన్నాయండి మీరు అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న కడప దగ్గర స్పెషలిస్ట్ దగ్గర కన్సల్టేషన్ బుక్ చేసుకొని ఒకసారి వెళ్ళి మీకు ఎక్స్రే తీసి చూస్తారనమాట రూట్ కెనాల్ ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ కాలేదు అనుకుంటే తనకి తొడుగు ఇప్పుడైనా వేయించొచ్చండి ఇప్పుడైనా లేట్ కాదు ఇప్పుడైనా అశ్రద్ధ చేయకుండా తొడుగు వేయించుకోండి నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ నుండి కూడా సాయి కిరణ్ కాల్ చేస్తున్నారు సాయి కిరణ్ గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ సత్యకిరణ్ గారు ఉన్నారు హలో హలో సాయి కిరణ్ గారు చెప్పండి సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి సార్ ఇది నేను ప్రెస్ చేసినా మార్నింగ్ ప్రెస్ చేసినా కానీ ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ తర్వాత నోట్ నుంచి స్మెల్ వస్తున్నదండి ఓకే ఓకే దాని గురించి మీరు ఏమన్నా ట్రీట్మెంట్ సజెస్ట్ చేస్తారా లేకపోతే ఈ వయసు ఎంత సార్ సార్ నా 30 సార్ 30 అండి ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడైనా పల్ల స్పెషలిస్ట్ ని మీట్ అయ్యారా లేదు సార్ అసలు లేదు లేదు ఇప్పటి వరకు కూడా ఓకే 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 అని అంటే పళ్ళు మనకి ఎప్పుడు ఉన్నట్టు మనం తినే ప్రతి ఒక్కసారి కూడా పళ్ళ మధ్యన ఏదో కొద్దిగా ఫుడ్ అనేది అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అది ఎవరికైనా కానీ అవుతుంటుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను బ్రష్ చేసుకుంటున్నాను కదండి బ్రష్ చేస్తున్నాను పొద్దున చేస్తున్నాను సాయంత్రం చేస్తున్నాను వాటి వల్ల పళ్ళ మధ్యన ఉండేదంతా క్లీన్ అవుతుంది నా పళ్ళని శుభ్రంగా ఉన్నాయి అనేది అనుకుంటా ఉంటారనమాట కాకపోతే మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు కారు ఉన్నా కూడా రోజు పొద్దున తుడుచుకొని కానీ బయలుదేరాం రోజు తుడుస్తున్నాం అని చెప్పేసి సర్వీసింగ్ ఇవ్వకుండా ఉండి ఉంటే ఎప్పుడైతే ఎఫెక్ట్ చూపించాలో అప్పుడు ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు కాలర్ చెప్పినట్టుగా ముప్పై సంవత్సరాలు తన అసలు డెంటిస్ట్ నే కన్సల్ట్ కాలేదు అని అంటే చిగుళ్ళు మచ్చిన ఇన్ని సంవత్సరాలు పేరుకున్న ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ గా చూపిస్తుంది అనమాట కాబట్టి నేను అన్నట్టుగా తొంభై శాతం దంతకు సంబంధించిన లేదా చిగుళ్ళకు సంబంధించిన జబ్బులు ఏవి కూడా మీకు నొప్పితో మొదలు కావు ఏదన్నా ట్యాబ్లెట్ తీసుకొని తగ్గినా కూడా అది టెంపరీగా మాత్రమే తగ్గుతున్నట్టు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఎర్లీగా ఉన్న అంటే చిన్న చిన్నగా ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ని ఎర్లీగా ట్రీట్ చేయించుకుంటే కనుక రేపు పొద్దున అది పెద్దగా కాకుండా ఉంటుంది దీనివల్ల మీకు జరిగే ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే చిగుళ్ళలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ మింగిన ప్రతి ఒక్కసారి మీ బాడీలోకి వెళ్ళి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్లో గుండెకి సంబంధించిన జబ్బులైనా కిడ్నీకి సంబంధించిన జబ్బులైనా ఒక ఫీమేల్స్లో ప్రెగ్నెన్సీ కూడా ఎఫెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి చెకప్ చేయించుకొని మనం బండి అయితే ఎలా అయితే సర్వీసింగ్ ఇస్తామో అలా చేయించుకుంటే కంఫర్టబుల్గా మీకు ఇలాంటి చిగుళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ కావు బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా కంట్రోల్ చేస్తారు హలో డాక్టర్ డాక్టర్ కాలర్ ఉన్నారండి వనపర్తి నుంచి రాజశేఖర్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు రాజశేఖర్ గారు మీ సమస్య అంటే చెప్పండి డాక్టర్ సతీకిరణ్ గారు ఉన్నారు రాత్రి ఎక్స్రే చేయించాను చీము ఉంది అని చెప్పి అంటున్నాడు రెండు పండ్ల లోపల చీము ఉంది బాగా అని చెప్పి అంటున్నాడు ఖచ్చితంగా పండ్లు రెండు పీకేసేయాలి అని చెప్పి అంటున్నాడు పీకాకుండా మనకి ఏమైనా మార్గం ఉంటుందా ఇంకోటి ఏంటంటే రెడ్ సైడ్ రుట్ కెనాల్ చేయించాను ఒక పన్నుకి ఒక ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ దానిలో కూడా చిమ్ నిండింది అంటున్నాడు మూడు పనులు తీసేయాలి అంటున్నాడు ప్లస్ పైన టోటల్ గా చిగురులు కూడా డామేజ్ ఉంది చిగురుల సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి అంటున్నాడు మనకి ఇప్పుడు ఈ చిగురులా కంటే సరే ఓకే ఈ పనులు పీకాకుండా మనకు మార్గం లేదా ఈ చిమ్ ఉన్న దానికి మార్గం ఉంటుందండి ఎక్కువ శాతం మీరు చెప్పినట్టుగా పళ్ళకు సంబంధించిన ఏ ఇన్ఫెక్షన్లు అయినా ఒకప్పటి కాలంలో పళ్ళు పుచ్చైనా కానీ ఏదైనా కానీ పన్ను తీసేయడమే మార్గంగా ఎక్కువ శాతం ఉపయోగించేవారనమాట కానీ ఇప్పుడున్న ఆధునిక దంత వైద్యంలో మీకు ఒకసారి రూట్ కెనాల్ చేసిన వాటిలో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా కూడా మీరు అంటున్నట్టుగా చిగుళ్ళలో ఇన్ఫెక్షన్ను పళ్ళలో పుప్పు పళ్ళు వల్ల ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్న వాళ్ళకందరికీ కూడా రూట్ కెనాల్ రీ రూట్ కెనాల్ చేయొచ్చు లేదా ప్రీవియస్గా రూట్ కెనాల్ చేసిన దాంట్లో లేదు ఏదైతే మీరు రైట్ సైడ్ పళ్ళు లెఫ్ట్ సైడ్ పళ్ళు ఏదైతే అంటున్నారో వాటికి కూడా రూట్ కెనాల్ చేసి కాపాడే అందుబాటు ఇప్పట్లో ఉంది కాబట్టి పళ్ళు తీసేయాల్సిన పద్ధతి ఫస్ట్ లెవెల్లో రాదండి ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ శాతం మీకు న్యాచురల్గా ఉన్న పళ్ళని ఎక్కువ రోజులు ఉపయోగించుకోవడానికే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం అనమాట పార్తా డెంటల్ మీకు తెలంగాణ ఆంధ్ర బెంగళూరులో అయినా కానీ ఇన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రతి ఒక్క జిల్లాలోని పార్తా డెంటల్ ఉంది నూట ఇరవై ఐదు బ్రాంచుల్లో మాకు ప్రతి ఒక్క బ్రాంచ్లోని మీకు ట్రైన్డ్ స్పెషలిస్ట్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటారండి మీరు స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్న నెంబర్ జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో కాల్ చేసి మీరు దగ్గరలో ఉండే పార్తా డెంటల్కి ఒకసారి అపాయింట్మెంట్ బుక్ చ
చెప్పండి సార్ గురుమూర్తి గారు టీవీ వాళ్ళు మ్యూట్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఫోన్ లో మాట్లాడాలండి నమస్తే సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి మా భార్యకు పన్న సందుల రక్తం ఉంది కార్తన్ ఉంది సార్ ఎక్కువ వాక్ ముక్తం ఉంది ఓకే గురుమూర్తి గారు టీవీ వాళ్ళు మ్యూట్ చేయాలండి రైట్ ఇంకొక కాల్ ఉన్నారండి విష్ణు గారు విష్ణు కాల్ చేస్తున్నారు విష్ణు గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి నాకు పన్ను ఒకటి పుచ్చిపోయిందండి సరే అండి అయితే ఇప్పుడు నాకు ఒక బైపాస్ సర్జరీ అయితే సిక్స్ ఇయర్స్ అయింది ఓకే ఆ పన్ను కదులుతుంది కానీ తీపించుకుందాం వెళ్తే ఏ టైం క్లాస్ పట్ల కూడా తీయం అంటున్నారు ఓకే ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు సార్ హైదరాబాద్ సార్ హైదరాబాద్ ఎక్కడి నుంచి సార్ హైదరాబాద్ లో హైదరాబాద్ జీడిమే క్లియర్ అయ్యండి సురారం కాలనీ ఓకే ఓకే అంటే మీరు అన్నట్టుగా మీ వయసు ఎంత అండి మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మారే కాలం కొద్దీ కూడా నలభై యాభై వయసు దాటే కొద్దీ ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అందరికీ కూడా బైపాస్ చేయడం జరుగుతుంటుంది అనమాట లేదు ఒక్కొక్క సివియర్ కేసెస్ లో నాకు స్టంట్ ప్లేస్ చేశారు అని కూడా రీజన్స్ ఉంటాయి అనమాట అలాంటి వాళ్ళకు అందరికీ కూడా పళ్ళకి సంబంధించిన ఏ ట్రీట్మెంట్ అయినా ఇప్పుడు పేషెంట్ చెప్పినట్టుగానే కొన్ని దంత వైద్యశాలలో మీ ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ చేయలేమండి వీటికి సంబంధించిన అలాంటి ఉప అపోహలే మాత్రం ఆధునిక దంత వైద్యంలో అలాంటివి ఏమీ లేవండి ప్రస్తుతానికి మీకు ఒక ట్రైన్డ్ స్పెషలిస్ట్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటే కనుక ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అయినా మీరు ఇప్పుడు వేరే దంత వైద్యశాలలో చేయడం కుదరలేదు అని అంటున్నారు కాబట్టి మీరు రీసెంట్ దగ్గరలో ఉన్న స్క్రీన్ పైన కనబడే నెంబర్కి కాల్ చేసి దగ్గరలో ఉన్న పార్థ డెంటల్లో అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని స్పెషలిస్ట్ని కలవండి ఒకవేళ అంత సివియర్గా ఉండుంటే మీ కార్డియాలజిస్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకొని కూడా దంత వైద్యం అనేది మీకు నీట్గా ఫినిష్ చేసి ట్రీట్మెంట్ అనేది నొప్పి లేకుండా అందుబాటులో చేపిస్తారనమాట ఓకే డాక్టర్ పార్థ డెంటల్లో అలాగే స్కిన్కి సంబంధించి కూడా స్పెషల్గా ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చాయనేసి తెలుసుకుంది సో వచ్చేది కూడా సమ్మర్ కాబట్టి స్కిన్కి సంబంధించి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి దాని నుంచి ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటారు అని అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా పార్థా డెంటల్లో ఎన్నో లక్షల మందికి కూడా అందుబాటులో ఉండే ట్రీట్మెంట్తో సహా చిరునవ్వు అందరికీ ఇవ్వగలిగాము అంటే నవిలి తినగలిగే శక్తిని కూడా చాలామందికి ఇవ్వగలిగాము అనమాట ప్రతి ఒక్కసారి ఇది చేయడం వల్ల ప్రతి ఒక్కసారి పేషెంట్ మమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటుంటారు అనమాట ఇక మీదట దినికన్నా రేపు పొద్దున ఏం చేయాలి పెద్దగా అని అంటే ఒకవేళ స్కిన్ అయినా కానీ హెయిర్ అయినా కానీ బెటర్మెంట్ చేయడం వల్ల వీటిలో చేయడం వల్ల పేషెంట్ ప్రతి ఒక్కసారి అద్దాన్ని చూసుకున్నప్పుడు కూడా పార్థా డెంటల్ అనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే స్కిన్ హెయిర్ ట్రీట్మెంట్స్లో కూడా దిగడం జరిగింది అనమాట మీరు అన్నట్టుగా రానున్న కాలంలో ఇప్పుడు సమ్మర్ ఎక్కువగా పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా పెరుగుతుంటుంది అనమాట ఎక్కువ శాతం మా దగ్గరికి వచ్చే క్లయింట్స్ కూడా ఏమంటుంటారంటే స్కిన్ టాన్ అవుతుండండి డిఫరెన్షియల్గా పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంటుందండి అక్కడక్కడ నల్ల మచ్చలు ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాయి వీటిని ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి రేపు పొద్దున రాకుండా ఎలా ఆస్కారంగా ఎలా ట్రీట్మెంట్స్ చేసుకోవాలి ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి అనేది ఎక్కువ శాతం అడుగుతూ ఉంటారని స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్ ఎప్పుడు కూడా మనకు తెలిసినట్టుగానే స్కిన్ కి సన్ కి ఎప్పుడు కూడా రిలేషన్ ఉంటుంది అనమాట హలో డాక్టర్ కోదాడ్ నుంచి గోపి గారు కాల్ చేస్తున్నారు గోపి గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ సత్యకిరణ్ గారు ఉన్నారు హలో చెప్పండి అమ్మా నాకు పళ్ళు ముందు ఫ్రంట్ మొత్తం సందులు వచ్చినాయి సార్ ఓకే మీ వయసు ఎంత అండి ఓకే బాగా అదుర్వాసన కూడా వస్తుంది సార్ అసలే టేస్ట్ లేని మార్చాను అయినా కానీ స్మెల్ వస్తుంది తొందరగా ఓకే అంటే ఇప్పటి వరకు పళ్ళ డాక్టర్ ని కలిసారా అండి మీరు కలిసామండి ఓకే కలిస్తే వాళ్ళు తిప్పు చెప్పారండి తిప్ వేసుకోవాలి ఒక వన్ ఇయర్ వరకు అని అయితే ఆ తిప్ వేస్తే బాగా నొప్పి వస్తుంది నాకు టైం ఉండట్లేదు సార్ ఆ తిప్ వేసుకోవడానికి నేనేమో నెట్వర్కింగ్ చేస్తే సార్ ఇదిమేస్తుంది మాకు కొంచెం నాకు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే వేసుకోవడానికి కుదురుతుంది కానీ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కుదరట్లేదు ఓకే అండి ఆ ఇబ్బంది అవుతుంది బాగా నొప్పులు వస్తున్నాయి సార్ పళ్ళు కూడా వేసుకుంటే ఏమన్నా దీనికేమన్నా ఇన్స్టెంట్ గా తొందరగా ఏమన్నా ఇట్లా కొత్తగా అమరిక లాంటిది ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చా అని కాల్ చేసిన సార్ ఏమన్నా అవకాశం ఉంది అట్లా చేయొచ్చండి చేయొచ్చు ఓకే ఇబ్బంది ఏం లేదు మీరు అంటున్నట్టుగా పళ్ళ మధ్యన సందులు రావడం లేదు అని అంటే ఎత్తు పళ్ళుగా తెల్లడం ఎక్కువ శాతం ఉన్నది 
ఎక్కువ శాతం ముప్పై నుంచి నలభై శాతం మందిలో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయన్నమాట సో వీటికి ఒకప్పుడు మీరన్నట్టుగా క్లిప్పులు పెట్టి పళ్ళని వెనక్కి జరపడం కానీ పళ్ళని సందుల్లో క్యాప్స్ అనేవి క్లోజ్ చేయడం పళ్ళని అమర్చడం అనేది ఒకప్పటి ట్రీట్మెంట్ ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పటికీ వాడుతున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఆధునిక పరిస్థితుల్లో ఎలాగా అని అంటే మీకు ఎలైనర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట ఓన్లీ జస్ట్ మీకైతే బయటకి ఏమీ కనపడకుండా అంటే క్లిప్ పెట్టుకుంటానండి నాకు మెటల్ అంతా బయటకు కనపడుతుంది అని ఎక్కువ శాతం పేషెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు చేయించుకునే క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా అని అంటే పంటుని ఒక చోట మాత్రమే పట్టుకొని అని అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉందనుకోండి నేను ఇలా ఒక చోట పట్టుకొని మాత్రమే ఇలా పుష్ చేయడము ఇలా పుష్ చేయడము జరుగుతుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎలైనర్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా నాలుగు పక్కల దాన్ని పట్టుకొని తీసి ఇలా పెట్టచ్చు ఇలా జరపచ్చు ఇలా జరపచ్చు అనమాట అంటే నాలుగు పక్కల పట్టుకొని జరపడం వల్ల పన్ అనేది మీకు తొందరగా జరగడం ఉంటుంది మీరు అన్నట్టుగా క్లిప్ పెట్టుకొని నలుగురు ముందు వెళ్ళలేనండి అలాంటి అన్న పరిస్థితుల్లో మీకు ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ వేయండి మీరు పెట్టుకున్నట్టు పక్కన వాళ్ళకు కూడా తెలియదు అనమాట అంత నీట్గా ఎక్కువ డెంటల్ అపాయింట్మెంట్స్ రావాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు డెంటల్ సెట్ ఆఫ్ ట్రేస్ అనేది మీకు డైరెక్ట్గా డెలివరీ చేసుకుంటారు మీరు డైరెక్ట్గా వేర్ చేయొచ్చు అనమాట ఇది అతి తక్కువ టైంలో కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది బెటర్గా లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉంటుంది అది చేయించుకోవచ్చు లేదు అని అంటే బ్యూటిఫుల్గా స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది చేయించుకోవచ్చు ఎక్కువ శాతం మీలాంటి వయసులో ఉన్న అందరూ కూడా మాకు పెళ్ళి ఉందండి ఒక సంవత్సరం పాటు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోలేము అనేసి ఎక్కువ శాతం మంది పేషెంట్స్ వస్తుంటారు అనమాట అలాంటి వాళ్ళకందరికీ కూడా బ్యూటిఫుల్గా స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ కూడా చేయించుకోవచ్చు దగ్గరలో ఉన్న పార్తాడెంటల్ని ఒకసారి కలిస్తే మీకు చిగుళ్ళలో ఉన్న క్లీనింగ్ ఏమైనా అవసరమా అనేది ఒకసారి చెక్ చేయించుకొని స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ ఇన్స్టెంట్గా క్లియర్ చేయొచ్చు అండి పిగ్మెంటేషన్ రావడానికి ప్రధానమైన కారణాలు ఏంటంటే కరెక్ట్ ఇప్పుడు సన్లో ఎక్స్పోజర్ అండి ఏ ఏ విధమైన హీట్ అయినా కానీ ఓకే ఆ సన్ ఒక్క హీట్ అయినా కానీ ఇంట్లో నేను అసలు సన్లోకే వెళ్ళనండి ఇంట్లో వంట మాత్రమే చేసుకుంటాను దానివల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హీట్ అయినా కూడా బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హీట్ అయినా కూడా హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హీట్ అయినా కానీ నాకు స్మోక్ చేసే హ్యాబిట్ ఎక్కువగా ఉందండి నా పెదవులు పెదవుల చుట్టూరు కూడా నల్లబడుతుంది నా స్కిన్ అంతా మిగతాదంతా బాగుంది కానీ మచ్చలు మాత్రం ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అనేది ఎక్కువ శాతం క్లయింట్స్ కంప్లైంట్ చేస్తుంటారండి వీటి విధానం ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడైనా కూడా మన బాడీ మెకానిజం ఏంటంటే హీట్ పడే కొద్దీ నా స్కిన్ ఒక ప్రొటెక్షన్ యాక్టివిటీ ఏంటి అని అంటే ఆ హీట్ని కౌంటర్ చేస్తూ కూడా పిగ్మెంటేషన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటుందండి అది యూనిఫామ్గా అన్ని చోట్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కనుక మీకు ఇబ్బంది ఉండదు కాకపోతే ఒక్కొక్క చోటగా అంటే స్కాటరింగ్గా ఒక ఏరియాలో మాత్రమే ఎక్కువగా పిగ్మెంటేషన్ రావడం ఒక ఏరియాలో తక్కువగా పిగ్మెంటేషన్ రావడం అనేది దీన్ని ఏమవుతుందంటే ఏదో ఎక్స్పోజర్ని ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అయినా సిస్టమిక్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఒకసారి స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ అంటే మా దగ్గర కాస్మెటాలజీలో ఉన్న క్లినిక్స్ లేదా మీకు స్క్రీన్ పైన కనపడే నెంబర్తో ఒకసారి అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకుంటే ద కాజ్ అనేది ఏదో అనేది ఐడెంటిఫై చేసి వాటిల్లో ఉన్న ట్రీట్మెంట్స్ అని అంటే సన్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి సన్ బ్లాక్ అనేది వాడాలా సన్ స్క్రీన్ వాడాలి ఎలాంటి ఫేస్ వాష్ వాడితే మీ చర్మానికి మంచిగా ఉంటుంది ఎలాంటి మాయిశ్చరైజర్ వాడాల్సి వస్తుంది అనేది కూడా మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తారండి ఓకే డాక్టర్ గారు పార్థాలో డెంటల్ అండ్ స్కిన్ కి సంబంధించి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్ కి పోస్టింగ్ ఎన్టీవీ